আমি যতই বলি ভূত নেই ওসব স্রেফ গাঁজার কোল কে কেসটা ততই চেঁচাতে থাকে যেদিন ঘাড় মটকে দেবে সেদিন টের পাবি বুঝলি আরে যা যা একটা চিনে বাদামের খোলা ছাড়াতে ছাড়াতে আমি বললাম রেখে দে তোর ভূত আমার কাছে এসেই দেখুক না বাছা ধন আমি নিজেই তার ঘাড় মটকে দেব কেসটা চেঁচাতে লাগলো দেখা যাবে দেখা যাবে যেদিন আম গাছে এক ঠ্যাং আর দূরে তাল গাছের মাথায় আর একটা ঠ্যাং চাপিয়ে সামনে এসে দাঁড়াবে সেদিন আর চেঁ ভ্যা করতে হবে না বুঝলি এখন ঘুঘু দেখেছিস তখন ফাঁদ দেখবি তুই পাষণ্ড তুই নাস্তিক আমি বললাম হতে পারে তাই বলে তুই অমন সারের মতো চেঁচাবি এর মানে কি কেসটা রাগে ভোম করতে করতে উঠে যাচ্ছিল এমন সময় বানসা কোথেকে এসে তার হাত চেপে ধরল বললে চড়ছিস কেন সবাই তো প্যালা হতভাগার মতো নাস্তিক নয় আমি নিজে বলছি সচক্ষে ভূত দেখেছি আমি সত্যি কেসটার হাসি গাল ছাপিয়ে কান পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল আমি বললাম বাজে বাজে হ্যাঁ তবে শোনো শুনে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করো কিন্তু কেসটা তার আগে কিছু খাওয়াতে হবে মাইরি বড্ড খিদে পেয়েছে এমনিতে কেসটা হাড় কেপন কাউকে এক পয়সা খাওয়ানো তো দূরের কথা সব সময় পরের ঘাড় ভেঙে খাওয়ার তালে থাকে কিন্তু ভূতের মহিমাই আলাদা সঙ্গে সঙ্গে এক টাকার ফুলকপি সিঙ্গারা আর জলযোগের সন্দেশ চলে এলো সেগুলোর অর্ধেকের ওপর একাই সাবার করে বড় গোছের একটা ঢেকুর তুলে বানসা বলল তারা শোনো বছর তিনেক আগের কথা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে মামার বাড়িতে বেড়াতে গেছি গ্রামটা হলো কালনার কাছাকাছি একেবারে গঙ্গার ধারে খাসা জায়গা যেমন খাওয়া দাওয়া তেমনই আরাম দু মাসের মধ্যেই আমি মুটিয়ে গেলাম বেশ আছি আরামে দিন কাটছি এমন সময় এক অঘটন পাশের বাড়ির হরি শালদার এক বর্ষার রাতে পটল তুলল এই লোকটা যতদিন বেঁচে ছিল গ্রাম সুত্তুর লোকের হাড় মাংস একেবারে ভাজা ভাজা করে রেখেছে বাজখাই গলা খিটখিটে মেজাজ বাড়িতে কাক বসে হাট পেল করত বেড়ালে কুকুরে পর্যন্ত বাড়ির ত্রিসীমানায় ঘেঁষত না বউটা আগেই মরেছিল ছেলেটা কোথায় জব্বলপুরে না জামালপুরে যুদ্ধে চাকরি নিয়ে চম্পট দিয়েছিল বাড়িতে বুড়ো একা থাকত তার মস্ত একটা ফলের বাগান ছিল সেটাই পাহারা দিত এমন বিটিকিচ্ছি লোক যে বিটিকিচ্ছি সময় মারা যাবে তাতে সন্দেহ কি সেদিন বেশ মিঠে মিঠে বৃষ্টি নেমেছে ঝিমঝিম করে পেট ভরে মুগের ডালের খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা খেয়ে বিছানা নিয়েছি এমন সময় ডাক এলো মরা পড়াতে যেতে হবে আমি খপ করে বাঁধছার কথায় বাধা দিয়ে বললাম ও সব পুরনো গল্প পত্রিকার পাতায় গন্ডা গন্ডা ওরকম গল্প বেরিয়ে গেছে বাঁধসা ভ্রুকুটি করে বললে আরে আগে শোন না বাপু পরে যত খুশি বকর বকর করিস কেষ্টা বললে ঠিক তারপর এমন চোখ পাখি আমার দিকে তাকালো সে বামুন হলে নির্ঘাত ভস্য করে ফেলত বানসা বলে চলল কি আর করি বেরুতেই হলো পাশের বাড়িতে একটা লোক মরে পড়ে থাকবে এটা তো কোনো কাজের কথা নয় যতই খিটখিটে বদখট লোক হোক না কেন মানুষ হিসেবে একটা কর্তব্য আছে তো বেরিয়ে দেখি আমরা মাত্র চারজন ডাকাডাকি করেও কারো সাড়া মেলেনি কেউ কাঁপা গলায় বলেছে জ্বর হয়েছে কেউ কাতরাতে কাতরাতে জবাব দিয়েছে কান কটকট করছে কাজেই আমাদের চারজনকে কাঁধ দিতে হলো দুজনের দু হাতে দুটো লণ্ঠন ঝুলতে ঝুলতে চলল আর কাঁধে দুলতে দুলতে চলল মরা মুখুজ্জিতে নরেশ আক্ষেপ করে বললে জ্যান্ত বুড়ো জ্বালিয়ে মেরেছে মরেও একখানা খেল দেখিয়ে গেল কিন্তু কি আর করা যাবে উপায় তো নেই সেই টিপি টিপি বৃষ্টি আর সনসনে হাওয়ায় বর্ষা পিছল রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চললাম আমরা চারদিকে কালির মতো অন্ধকার গাছপালাগুলো সেই অন্ধকারে 
एक एक टा विशाल दृत्तो दानार मुतो मथा नर्ची विद्युते चौंकानी ते चोखे धांधा लेगे जाच्ची मजे मजे पौध भूल कोरे पाशेर खानार मुद्दे गिये पोची अम्रा ब्रिष्टी छाटे चटचट कोरे फाटची लंठा नेर चिमनी बाप पिछले जेते चाइचे ठंडा हवाए ब्रिष्टी झापटा लेगे चोक जाला कोरची भोगन तियार काके बोले चाचाते चाचाते चोल्ला मचार चोले कांधेर उपोर बुडो जन पोरो मानुंदे दोल खाच्चे अमा शंदे हो गुलो एकोन है तो मोरार मुखे कापूर शोराले देखा जाबे अमादे दूर कोती दे मीटी मीटी हास्चे हार्ड जालनो लोकटा मुने मुने उबिशाप कुर्ते कुर्ते अमरे गिये चोल्ला हैं बोलते भूलेगे ची शुद्ध अमरे चार जो नहीं ना बूढ़ो और दूसरों बाग दी प्रोजा हो चिलो। तारा तो अर बामुनीर मोना के कांध दी दे भर बिना। ताई तारा कुडूल कांधे आ चिलो पेचन पेचन। काट के टे अनबे। शेजाई होक। शौशाने तो पहुँचने गया लो। शौशान ठीक गायर नीचे नॉए। बेश खानी टा दूरे। आशे बाशे बाड़ी घर की चुने ही। अनेक टा पुरजन तो न्यारा एलो मेलो बाबलार बोन, शिखने एक खाना तीनेर चाला घर, अब शो चादी के तार देवाल फेयालेर कोनो बाला ही नहीं आके बरे ही भांका, ही के ही शौशन जात्री देर बौश बार जाएगा, ठीक तारी नीचे एक टब माधानो शीरी ने मेगा चे गोंगर चाले, मस्तु शीरी, प्राय खान पोनेरो धाप এখন বর্ষার জলে তিন চার খানা মাত্র জেগে রয়েছে ভাঙা চুরো অবস্থা যেখানে সেখানে বড় বড় ফাটল ইট বেরিয়ে পড়েছে আমরা ওই শিড়ির উপরেই মরাটাকে নামালাম এমন ভাবে রাখলাম যাতে মরার পা দুটো ডুবোনো থাকে গঙ্গার জলে বুড়োর গঙ্গা যাত্রাও হবে তাছাড়া এই সুবিধেও আছে যে কাউকে আর ছুঁয়ে বসে থাকতে হবে না মোরা নামিয়ে আমরা গিয়ে বসলাম চালাটার নিচে বাগদিরা কাঠের ব্যবস্থা করুক তারপর চিটা সাজানো হবে বসে বসে গল্প জুড়ে দিলাম আমরা চারদিকে ঘন অন্ধকার হাওয়ায় হাওয়ায় বাবলা বনের মাথামাটি এখানে ওখানে শিয়ালের চোখ ঝলমল করছে সবুজ রঙের হিংস্র আলোর মতো সে চোখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কখনো বা ভয় ধরে যাচ্ছিল আমাদের ভূত নয় তো লন্ঠন দুটোর গায়ে কালি পড়েছে অল্প অল্প আলো গিয়ে পড়েছে ঘাটে নামানো মরাটার উপর কথার ফাঁকে ফাঁকে মরার দিকে নজর রাখছি আমরা শিয়ালটিয়ালে এসে টেনে না নেয় সে সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকা দরকার কতক্ষণ কেটেছে খেয়াল ছিল না হঠাৎ ভীত স্বরে নরেশ বললে মরাটা একটু নড়ল না আমরা বললাম তো চোখের ভুল খানিক পরে আবার পটলা বললে মরাটা সত্যি কিন্তু নড়ে উঠেছে আমাদের ভেতরে সবচেয়ে সাহসী ছিল কানু যেমন বুকের ছাতি তেমনই বেপরোয়া কানু আশ্বাস দিয়ে বললে ও কিছু না জলের ঢেউয়ে নড়ে থাকবে আবার মিনিট কয়েক কাটতে না কাটতেই আতঙ্কে আমার সমস্ত শরীর যেন ঝাঁকুনি খেয়ে উঠল কোনো ভুল নেই লন্ঠনের অল্প অল্প আলোতেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মরাটা সত্যি সত্যি একটু একটু করে জলের দিকে নেমে যাচ্ছে আমি নরেশ আর পটলা একসঙ্গে আর্তনাদ করে উঠলাম কানু সোজা দাঁড়িয়ে উঠল ধমক দিয়ে বললে ভেতর ডিম সব পেচল সিঁড়ি তাই গড়িয়ে পড়ছে নিচের দিকে দাঁড়া 
আমি তুলে নিয়ে আসি মরা তো এখনো নামছি হাঁটু পর্যন্ত তার নেমে গেছে গঙ্গায় কানু গিয়ে বাঁশের মাচাটা ধরে টান দিলে কিন্তু সাংঘাতিক কানুর টানকে অস্বীকার করে মরাটা আরো নিজে নেমে গেল গোয়ার গোবিন্দ কানু এবার দু হাতে মরাটাকে জাপতে ধরলে কিন্তু আশ্চর্য কানু ধরে রাখতে পারলে না দুধা পিছলে সে শুদ্ধ গিয়ে কোমর চলে পড়ল তার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সাহস উবে গেল তার এবার কানু আকুল হয়ে চিৎকার করে উঠল ততক্ষণে বুকে আমাদের আর রক্ত নেই জল হয়ে গেছে আমরা চিৎকার করে বললাম আমরা ছুটে গেলাম চিপে ধরলাম কানুকে তারপর যা শুরু হলো সে কথা ভাবতে আজও আতঙ্কে মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠে ওই হাড্ডি সার মরাটার গায়ে সে কি অমানসিক শক্তি একদিকে আমরা চারজন অন্যদিকে মরা একা আমাদের সকলকে অনায়াসে তুচ্ছ করে সে জলের মধ্যে টেনে নিয়ে চলল ঠান্ডা জল আমাদের কোমর ছাপিয়ে পেট পর্যন্ত উঠল তারপরে সে পৌঁছল বুক পর্যন্ত তারপর পরিষ্কার বুঝতে পারছি আর আমাদের আশা নেই এই মরা আমাদের টেনে নিয়ে চলেছে চলেছে গঙ্গার অতল জলে সেখানে আশ্চর্য একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা সমস্ত জ্ঞান গমি যেন লোভ পেয়ে গেছে আমাদের একটা আচ্ছন্নতার ঘোরে যেন মরিয়া হয়ে মরার সঙ্গে টাকফ ওয়ার চালিয়ে চলেছি আমরা অথচ বেশ বুঝতে পারছি আমাদের জয়ের কোনো আশা নেই অপদেবতার অমানসিক শক্তির কাছে আমাদের সমস্ত চেষ্টাই নিরর্থক আর সবচাইতে ভয়ানক মরা ছেড়ে দিয়ে যে উঠে আসব সে ক্ষমতা আমাদের নেই কানু মরাকে ছাড়তে পারছে না আমরা ছাড়তে পারছি না কানুকে যেন কি একটা মন্ত্র বলে সে আমাদের তার শরীরের সঙ্গে আটকে নিয়েছে যেন হিপ্নোটাইজ করে ফেলেছে সকলকে বুক জল ক্রমশ গলা জলে পৌঁছেছে আর দেরি নেই মৃত্যুর চারদিকে গঙ্গার অন্ধক আর কালো জলে যেন শুনতে পাচ্ছি শয়তানের হাসির খিলখিল শব্দ সেখান থেকে প্রেতপুরীর অন্ধকার জগৎ এই মরাটা তারি থেকে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে শেষ বারের মতো আমরা সমস্যায় আত্মরাত করে উঠলাম ঠিক এমন সময় কাঠের বোঝা নিয়ে আসছিল বাগদিয়া আমাদের চিৎকার শুনে তারা এসে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল ছিলাম চারজন হলাম ছয়জন আমার নতুন দমে চলতে লাগলো সেই অমানসিক টাকফ ওয়ার তারপর তারপর আস্তে আস্তে থেমে দাঁড়ালো মরা আস্তে আস্তে আমরা জয় লাভ করতে লাগলাম ক্রমশ মরা আমাদের আয়ত্তের মধ্যে এসে পৌঁছতে লাগলো তখনও তার প্রচন্ড টান আছে বটে কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা তাকে ফিরিয়ে আনতে পারলাম ঘাটের দিকে গলা জল থেকে বুক জলে সেখান থেকে কোমর জলে সেখান থেকে হাঁটু জলে তারপর ওদিকে টানটা জড়ং করে ছেড়ে গেল 
সঙ্গে সঙ্গে একেবারে ছিটকে এলো উপরে আর আমরা ছয় জন হুড়মুড় করে এই ওর ঘাড়ে দিগবাজি খেয়ে পড়ে গেলাম জলের মধ্যে দেখা দিল বানসা থামল আমরা রুদ্ধ শ্বাসে শুনে যাচ্ছি এই অতি ভয়ঙ্কর কাহিনী একসঙ্গে বলে উঠলাম উঠল ধীরে সুস্থে বানসা বলল আর কি আকুল স্বরে কেষ্টা প্রশ্ন করল আমাদের কালনার গঙ্গার বিখ্যাত অতিকায় কচ্ছপ সেই ব্যাটাই আমি হো হো করে হেসে উঠলাম কেষ্টা থোড়াক করে লাভিয়ে উঠল বানসা বললে হতে পারি কিন্তু আজ বেড়ে খাইয়েছিস কেষ্টা ভূতের জয় জয়কার হোক তোর নিউত্তর কেষ্টা হন হন করে নেমে গেল রাস্তায়